এখন আরো দুটি অংশ বাকি থাকলো আমাদের মস্তকের অংশ হিসেবে মুখপাঙ্গ এবং পুঞ্জাক্ষী তো এর মধ্যে আমরা প্রথমেই জেনে নেব এর মুখপাঙ্গের গঠন এবং কাজ এটি তোমাদের পরীক্ষায় দেখা যায় যে রচনামূলক প্রশ্ন হিসেবে প্রায়শই এসে থাকে তাই আমাদের এর প্রত্যেকটি অংশের নাম গঠন এবং এর কাজ সম্পর্কে একটু ভালো আইডিয়া রাখতে হবে তাহলে মুখপাঙ্গের যে অংশগুলো রয়েছে সে অংশগুলোর ছবি তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবে ভালোভাবে এবং আমি তোমাদের সাথে আজকে এখন এই মুখপাঙ্গের গঠন এবং প্রতিটি অংশের আলাদা আলাদা যে কাজ সেগুলো চেষ্টা করব যেন সহজভাবে তোমরা মনে রাখতে পারো তো প্রথমেই শুরু করা যাক যে এর মুখপাঙ্গ এর মধ্যে কি কি অংশ রয়েছে আমরা সন্ধি বিচ্ছেদ করলে জানতে পারি যে মুখ যোগুপাঙ্গ তার মানে মুখ্য ছিদ্রের চারপাশে কতগুলো অঙ্গ থাকবে তাহলে আমরা প্রথমে একটি ছবি আঁকার চেষ্টা করি মুখপাঙ্গের মধ্যে কি কি অংশ রয়েছে এই মুখপাঙ্গের যে অংশগুলো রয়েছে তার মধ্যে একটি নাম হচ্ছে ল্যাবরাম এবং এটিকে আমরা ঊর্ধ্বষ্ঠ বলব ঊর্ধ্বষ্ঠের সাথে তুলনা করা যেতে পারে এটিকে ভেতর দিকে রয়েছে হাইপোফ্যারিংস এবং তার পাশে রয়েছে ম্যান্ডিবল নিচের দিকে রয়েছে ল্যাবিয়াম বা নিম্ন ওষ্ঠ এই ল্যাবিয়াম এটিকে নিম্ন ওষ্ঠের সাথে তুলনা করা যেতে পারে এবং এর কয়েকটি অংশ রয়েছে উপরের দিকে এই অংশটিকে বলা হয় সাব মেন্টাম মাঝের টিকে বলা হয় মেন্টাম এবং এই সংবেদি রোম যুক্ত অংশগুলোকে বলা হয় ল্যাবিয়াল পাল এবং এই ল্যাবিয়ামের নিচের দিকে দুটি খণ্ড অংশ রয়েছে প্রতিটিকে বলা হয় লিগুলি এবং এই মুখপাঙ্গের আরও একটি অংশ রয়েছে যেটিকে বলা হয় ম্যাগজিলা ম্যাগজিলা গোড়ায় যে অংশটি এটিকে বলা হয় কার্ডো এখানে রয়েছে স্টাইপ এবং স্টাইপের সামনে রয়েছে ল্যাসিনিয়া এই কার্ডোতে দুই খণ্ড বিশিষ্ট আরও একটি অংশ রয়েছে লাল যে দুই খণ্ড বিশিষ্ট অংশটি আঁকার চেষ্টা করলাম এটিকে বলা হয় প্রথম খণ্ডকে বলা হয় পালপিফার এবং পরের খণ্ডটিকে বলা হয় গ্যালিয়া যেটি ঢাকনির মতো কাজ করে এবং এই ম্যাগজিনার রয়েছে সংবেদী রোম যুক্ত পাঁচ খণ্ড বিশিষ্ট একটি অংশ এটিকে বলা হয় ম্যাগজিলারি পাল্প এখানে কার্ডো স্টাইপ এবং ল্যাসিনিয়া নামক যে অংশটি রয়েছে এই ল্যাসিনিয়াটি একটু কর্তনক্ষম অর্থাৎ ম্যাগজি ম্যান্ডিবল যেরকম দাঁত যুক্ত এরকম এই কার্ডো স্টাইপ এবং ল্যাসিনিয়া নামক যে অংশটি রয়েছে ল্যাসিনিয়াও এরকম দন্ত এর মতো কতগুলো অংশ নিয়ে গঠিত তাহলে আমরা এই পাশে ম্যান্ডিবল এবং ম্যাগজিলা এটিকে আঁকলাম না আমাদের পড়ার সুবিধার জন্য আমরা যে অংশগুলো দরকার সেগুলোকে আঁকলাম তাহলে মুখপাঙ্গের গঠনে আমরা দেখতে পাই প্রথমেই রয়েছে ল্যাবরাম যেটি ঊর্ধ্বষ্ঠের মতো কাজ করে এবং রয়েছে হাইপোফ্যারিংস রয়েছে ল্যাবিয়াম বা নিম্ন ওষ্ঠ রয়েছে ম্যান্ডিবল এবং রয়েছে ম্যাগজিলা এবং এখানে যে অংশগুলো রয়েছে প্রতিটি অংশের নাম আমরা জানার চেষ্টা করলাম এখন এই মুখপাঙ্গের কাজ আমরা জানার চেষ্টা করব অর্থাৎ প্রতিটি অংশের পৃথক পৃথক কাজ আমরা জানার চেষ্টা করব আমি এটিকে সহজভাবে মনে রাখার জন্য তোমাদেরকে বলবো তোমরা একটু চিন্তা করে দেখো যে তুমি কোনো একটা অপরিচিত জায়গায় গিয়েছো সেখানে টেবিলের ওপরে খাবার রাখা আছে যে খাবারও তোমার অপরিচিত তাহলে তুমি এটি খেতে চাও তাহলে প্রথমে তুমি কি করবে প্রথমে তুমি টেবিলের উপরে রাখা খাবারটিকে দেখবে তারপর হাত দিয়ে ধরবে ধরে এটি খাওয়ার যোগ্য কি না সেটি বিবেচনা করার জন্য তুমি ঘ্রাণ শুকে দেখার চেষ্টা করবে অর্থাৎ তুমি নাকের কাছে নিয়ে আসবে যে এটি খাওয়ার উপযুক্ত কি না অর্থাৎ উপযুক্ত খাদ্য নির্বাচন করার তুমি চেষ্টা করবে যদি তোমার কাছে মনে হয় যে হ্যাঁ এটি খাওয়া যেতে পারে তারপর তুমি হাত দিয়ে ধরা অবস্থায় খাবারটিকে মুখের ভেতরে প্রবেশ করাবে এবং অবশ্যই তুমি তোমার ঊর্ধ্বষ্ঠ এবং নিম্ন ওষ্ঠ এই দুটোকে বন্ধ করবে যেন খাবারটি মুখ থেকে পড়ে না যায় অর্থাৎ খাবারটি যেন ফসকে না যায় এরপর তুমি দাঁত দিয়ে খাবারকে কর্তন করার চেষ্টা করবে এবং যখন খাবার আমরা কর্তন করে ফেলবো 
চিবিয়ে ফেলবো তারপর আমরা জিব্বার সাহায্যে লালার সাথে মিশ্রিত করব খাদ্য মন্ড বা বোলাজে পরিণত করব এবং এই ফুড বোলাজটা আমরা গিলে ফেলব তাহলে আমরা এই যে এক্সাম্পল হিসেবে কোনো অপরিচিত জায়গায় গিয়ে খাবার গ্রহণ করি কিভাবে এটি আমরা কেন বললাম এর কারণ হচ্ছে এখানে এর মুখপাঙ্গ কাঠছোপোডা পর্বের অন্তর্গত যে প্রাণী রয়েছে তাদের যে মুখপাঙ্গ রয়েছে এই মুখপাঙ্গগুলোর ব্যবহার প্রতিটি অংশের ব্যবহার আমরা চাইলে এই এক্সাম্পলের সাথে মিলিয়ে একটু মনে রাখতে পারি তাহলে আমরা প্রথমেই কি করেছিলাম আমরা প্রথমেই খাবারটিকে হাত দিয়ে ধরেছিলাম হাত দিয়ে ধরে খাবারটিকে আমরা আমাদের নাকের কাছে নিয়ে আসলাম যেহেতু অপরিচিত খাবার এটি খাওয়ার যোগ্য কিনা উপযুক্ত কিনা এটি আমরা নির্বাচন করার চেষ্টা করলাম এদের বেলায় ম্যাগজিলা নামক যে অংশটি ম্যাগজিলার এই যে ল্যাসিনিয়া একটি সুচালো বা দাঁতের মতো অংশ বোঝাই যাচ্ছে এটি দিয়ে খাবার আঁকড়ে রাখতে পারবে সে এবং এই ম্যাগজিলার অন্যান্য এই অংশগুলো সবগুলো দিয়ে সে খাবারটাকে আঁকড়ে ধরে থাকে এবং খাবারটিকে আঁকড়ে সে নিয়ে আসে ল্যাবিয়ামের কাছে এবং এই ল্যাবিয়ামের মধ্যে রয়েছে ল্যাবিয়াল পাল্প নামক সংবেদী একটি অংশ এই ল্যাবিয়াল পাল্পের মাধ্যমে সেই খাবারটিকে একটু একটু চেখে দেখার চেষ্টা করে এবং চিন্তা করে যে এই খাবারটি আসলে তার খাওয়ার উপযুক্ত কিনা অর্থাৎ উপযুক্ত খাদ্য নির্বাচনে সাহায্য করে ল্যাবিয়ামের ল্যাবিয়াল পাল্প এবং আমরা বলেছিলাম যে আমরা খাবারটাকে তাহলে নিয়ে আসলাম নাকের কাছে তারপর চেষ্টা করলাম বোঝার জন্য যে এটি আসলে খাওয়ার উপযুক্ত কিনা তারপর আমরা আমাদের মুখের ভেতরে খাবারটি দিয়ে দিব এবং আমাদের যে ঊর্ধ্ব অষ্ট এবং নিম্ন অষ্ট এটিকে বন্ধ রাখব যেন খাবারটি ফসকে না যায় ঠিক একইভাবে এখানে এই ল্যাবরাম বা ঊর্ধ্ব অষ্ট এবং ল্যাবিয়াম বা নিম্ন অষ্ট এই দুটো সম্মিলিত হবে চেষ্টা করে যে খাবার যেন ফসকে না যায় অর্থাৎ খাবার যেন হরণ না হয়ে যায় মুখ থেকে এরপর আমরা খাবারটিকে আমাদের দাঁতের সাহায্যে চর্বণ করেছিলাম ওদের দাঁত নেই তবে দাঁতের মতো একটি অংশ রয়েছে যার নাম হচ্ছে ম্যান্ডিবল এবং এই ম্যান্ডিবলের সাহায্যে সে কুটকুট করে খাবার বা খাদ্যবস্তুকে কেটে ফেলে অর্থাৎ খাদ্যবস্তুকে সে চর্বণ করে তার ম্যান্ডিবলের সাহায্যে আমরা বলেছিলাম এরপর যে আমরা দাঁত দিয়ে খাবার চর্বণ করার পর জিব্বার সাহায্যে আমরা লালার সাথে খাদ্যবস্তুকে মিশ্রিত করব ফুড বোলাস বা খাদ্য মন্ডে পরিণত করবো এবং গিলে ফেলবো এদের জিব্বা নেই তবে জিব্বার মতো কাজ করে হাইপোফ্যারিক্স নামক একটি অংশ রয়েছে এবং এই হাইপোফ্যারিক্স এর কাজও হচ্ছে খাদ্যবস্তুকে অর্থাৎ চর্বিত খাদ্যবস্তুকে লালার সাথে মিশ্রিত করা এবং গিলতে সাহায্য করা তাহলে বন্ধুরা আমরা সহজেই এই মুখপাঙ্গির প্রতিটি অংশের কাজ এখন মনে রাখতে পারবো আশা করি তো আমরা প্রথমে আবার একটু মিলিয়ে নেই যে প্রতিটি অংশের নাম এবং প্রতিটি অংশের পৃথক পৃথক কাজ তাহলে আমরা বলেছিলাম যে এর মুখপাঙ্গ অর্থাৎ মুখচিটের চারপাশে যে উপাঙ্গগুলো রয়েছে এগুলোর মধ্যে ঊর্ধ্বষ্ট এর সাথে তুলনা করা যায় ল্যাবরামকে এর হাইপোফ্যারিংস রয়েছে ম্যান্ডিবোল রয়েছে প্রতিপাশে একটি করে দুটি এর একটি ল্যাবিয়াম বা নিম্ন অষ্ঠ রয়েছে ল্যাবিয়ামের কতগুলো অংশ রয়েছে সাবমেন্টাম মেন্টাম ল্যাবিয়াল পাল্প এবং লিগুলি এবং এর রয়েছে ম্যাগজিলা ম্যাগজিলা রাবার কতগুলো অংশ রয়েছে তাহলে আমরা বলেছিলাম যে ম্যাগজিলার কাজ হচ্ছে কোনো খাদ্যবস্তুকে তার মুখচ্ছিদ্রের কাছে নিয়ে আসা এবং এটিকে যেন ম্যান্ডিবল দিয়ে কর্তন করতে পারে সেজন্য খাদ্যবস্তুকে মুখচ্ছিদ্রের কাছে ধরে রাখা এবং যখনই ম্যাগজিলা দিয়ে খাদ্যবস্তুকে সে মুখচ্ছিদ্রের কাছে নিয়ে আসলো তখন তার ল্যাবিয়াম খাদ্যটি খাবার এর খাওয়ার উপযুক্ত কিনা অর্থাৎ উপযুক্ত খাদ্য নির্বাচনে সাহায্য করলো এবং ম্যান্ডিবলের সাহায্যে সে খাদ্যবস্তুকে চর্বণ বা কর্তন করলো এবং ঊর্ধ্বষ্ট ওই সময়ে বা ল্যাবরাম ওই সময়ে খাদ্যবস্তু যেন হরণ না হয় সেই সময় এই কাজটি সে করলো এবং হাইপোফ্যারিংস বা জিব্বার মতো যে অংশটি রয়েছে তার কাজ হচ্ছে লালার সাথে এই কর্তিত বা চর্বিত খাদ্যবস্তুর মিশ্রণ ঘটনা এবং গিলতে সাহায্য করা তাহলে আমরা আশা করব যে এরপর থেকে তোমরা এই মুখপাঙ্গের কাজগুলো সুন্দরভাবে মনে রাখতে পারবে তবে অবশ্যই এই ছবিটি বারবার তোমাদেরকে আয়ত্তে আনার জন্য প্র্যাকটিস করতে হবে বাসায় না হলে প্রতিটি অংশের এরকম এলোমেলো ছবি হয়ে যেতে পারে তো বন্ধুরা আমরা ঘাস ফরিংয়ের মুখপাঙ্গের বিভিন্ন অংশগুলো এবং তাদের কাজগুলো জানলাম এখন তোমাদের জন্য আমার একটি প্রশ্ন রয়েছে এর অ্যান্সার মনে হয় অলরেডি তোমরা জেনে ফেলেছ তারপর প্রশ্নটি করা যে এর মুখপাঙ্গ কেন চর্বণ উপযোগী মুখপাঙ্গ বলা হয় অর্থাৎ ম্যান্ডিবুলেট মুখপাঙ্গ বলার কারণ কি তাহলে তোমরা চট করে মুখপাঙ্গের বিভিন্ন অংশগুলোর 
नाम छवि एक कल्पना कर चेषा करो तो मन है ये प्रश्न अन्सार तुम्हारा जेने फिलते